Hello guys, здравствуйте, друзья! I'm Svetlana from lmastery.com and in today's video we are going to learn something very important. Did you know that in Russian language there are two words for the English pronoun you? So there is ты and вы. So and it's not just about singular and plural. Ты is used for singular, вы for plural if needed, but вы is also used in a formal way of communication, if you need to say in something more formal way. So, and today I'm going to show you how to use 10 uh, phrases, uh, 10 very important phrases, and maybe you know them, but I will show you how to use them in two different ways, in formal way and informal. So, let's start. The first one is English hi, hello. So we are going to greet someone. How to do it in Russian? If we want to greet someone, maybe younger or our friends who we know for a long time, so we can just say привет. Привет. Or another word for it, здорово. Здорово, друг. Привет. Or здравствуй. But if we are going to greet someone older, Someone who we see for the first time, it's better to say Здравствуйте. Don't be afraid of this word. It, it seems long, but uh, you need a little bit of practice and you will pronounce it with any, any troubles, with no troubles. And you can drop one consonant because too much of them will suit the word. So you can drop one word and you will just have Здравствуйте. Здравствуйте. So on the one hand is Привет, Здорово. And on the other hand, more formal way is Здравствуйте. Здравствуйте. The next phrase. You want to ask how are you in Russian? So, как дела? Как твои дела? Как твои дела? Как дела? And the formal way is как ваши дела? Как ваши дела? Next phrase. Where are you from? Ты откуда? Ты откуда? In formal way we cannot say ты. It's not nice, it may be not really polite. Maybe not, sometimes it's even rude here. Yeah. Sometimes it sounds even rude, so it's better to ask. А вы откуда? Вы откуда? Uh, then we are going to ask about the person's uh, maybe job, occupation, and we want to ask what, what do you do? So. On the one hand, informal way, it would be Чем занимаешься? Чем ты занимаешься? And the formal way is Чем вы занимаетесь? Чем вы занимаетесь? So, Чем ты занимаешься? And Чем вы занимаетесь? Чем вы занимаетесь? What are you doing? This is the one next phrase. What are you doing? Что ты делаешь? Or just, что делаешь? Что ты делаешь? And on the other hand, more formal way, что вы делаете? А что вы делаете? Что вы делаете? We want to ask something like, can you tell me, tell me please? So, the formal way, informal way is, скажи. Well, скажи, пожалуйста, it can be also, пожалуйста, tell please, tell me please. Скажи, пожалуйста. But on the other hand, on the formal way is Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. We want to find out opinion of the person who we talk to. And if it's our friend, we can use it more informal way. So we would ask, а что ты об этом думаешь? Or, что ты думаешь об этом? But the formal way is А что вы об этом думаете? Что вы об этом думаете? Что вы думаете об этом? Well, the next, what is the next? Uh, don't worry. We want to ask our, our friend not to be worried. So, don't worry. Не беспокойся. Не беспокойся. And there is one more phrase, but it's, it's like slang and uh, actually I don't use it, but young people use it and they say, but it's just to your friends. Не 
Не парься, не беспокойся. Да не парься ты. And the formal way is не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Or another. Не стоит беспокоиться. Не стоит беспокоиться. Не стоит беспокоиться. We just came to Russia and we want to ask for some help. How is it correct? How, how, it's to, do, how to do it? Uh, not to be impolite. So, can you help me? Можешь мне помочь? Можешь мне помочь? Ты можешь мне помочь? And the formal way is Вы можете мне помочь? Вы можете мне помочь? О, не могли бы вы мне помочь? Could you help me? Не могли бы вы мне помочь? The next phrase is when you talk to someone and especially when if people speak Russian and you just started to learn it, it's really hard to understand and you you want you would like them to speak a bit slower so we are going to ask could you speak a little bit slower please this phrase is important because uh, when you learn a foreign language it's not always easy to understand what someone has said you so how to say this phrase in russian in formal and informal ways so можешь говорить помедленнее пожалуйста о, сейчас говори помедленнее. О, мог бы ты говорить помедленнее. О, могла бы ты говорить помедленнее. Мог и могла is for feminine and masculine, because in conditional mode we use the past form of the word. So if we're talking to a person who is a, a man, so we should say мог бы ты говорить помедленнее. If it's a lady, могла бы ты говорить помедленнее. So, можешь говорить помедленнее? О, сейчас помедленнее, пожалуйста. Мог бы ты говорить помедленнее? Могла бы ты говорить помедленнее? And how to say it to someone else, if you need a, a more formal way? It's, uh, не могли бы вы говорить помедленнее? Не могли бы вы говорить помедленнее? О, говорите помедленнее, пожалуйста. Говорите помедленнее, пожалуйста. The next phrase. Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Можешь повторить? Можешь повторить, пожалуйста? Or just повтори, пожалуйста. Повтори, пожалуйста. And the formal way is Не могли бы вы повторить, пожалуйста? Or не могли бы вы повторить, будьте добры. Повторите, пожалуйста. Repeat, please. Повторите, пожалуйста. So, we finished with all our phrases. If you think that this video brought some value for you, Uh, please subscribe to have more videos just like this um, and if you like the video press the like button and uh, leave a comment it would be nice to know what would you like to to learn next what video would you like me to do so see you in the next video and thank you for watching до свидания друзья до свидания bye bye